We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Western Visayas, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, Kapuso ng Bawang Filipino. on GMA Regional TV Early Edition. A blessed morning, mga kapuso. Good morning, Pilipinas. Yari naman kami para magdulong sa mga mapuslanon ng impormasyon. Good morning, Adrian. Good morning, Zed. Magandang umaga, mga kapuso. Kabay nga kita ang bugayin pa sa grasya sa ato naman pag-isoryahanay sa bunga aga. Ini ang Lenten TV special sa GTV sa GMA Regional TV Early Edition ang pinakauna nga unified morning show sa Western Visayas. Ako si Atty. Sed Frika Baluna. Ngayon yung makaupod, gikan diri sa GMA Iloilo Station. Kagaw naman yung kapuso, Adrian Prietos, nagikan naman diri sa GMA Bacolod Station. Samtang makaupod naman sa hindi madugay, si GMA 1 Western Visayas co-anchor, Kapuso Caitlin Revilla. Sed ang Semana Santa ang tuigan nga pagdumdom sa simbahan katoliko sa katapusan ng mga inadlaw ni Yesu Cristo sa duta bilang panungdom sa aton sa sakripisyo para kita ang maluwas. Ini ang kabahin ni Adrian sa 40 kaadlaw nga kwaresma kag mapahanumdom sa aton sa kasakit nga ginaagyan ni Yesu Cristo. Ilabi na ang pagpalansang sa krus para kita ang matubos. Kaya ngayong araw, Sed, mga kapuso, mga istorya na nagbibigay pag-asa at hindi natitinag na pananampalataya ang ating matutunghayan kasamang ating mga bisita. Ako gali si Jonna Flores, 28 years old. Kag 16 years old ko sa una after high school, Nagsulod ko sa convent bilang isa ka madre. Ay grabe, gandang fire at that time na gaara sa akin heart. So at that time after 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 sang graduation namon sang fourth year high school, do katunog gid sang ang ginatawag na bala nga calling. Sang galuhod ko sa simbahan nga pamangkot ko nga kay do yara gid yang may gatawag sa akin. Mas kindiin ko magkadto do tanan nga makita ako nga sign do ginalid gigit ko nga para ka sa sulod. So kami, kami ang gamisyon, gagwa. Gam, gateach kami sa ano, kay graduate ma kami edok. So mayar ama kami license, amo na. Gateach kami sa mga school, amo na. So everyday mayar kami prayer, morning, ma, mabugtaw kami every agaga pagit para mga, mga di. Tapos sa gabi naman, prayer na naman luwat, rosary, tapos prayer. Nag-grow up ko sa family nga na gin-adopt lang ko actually pero very thankful gid ko sa family nga nag-adopt sa akin kay grabe gid ang ilang nga pagpalangga sa akin nga pagpadako sa akin wala gid sila nagkulang pero along the way sang gadako na ko ma miyara gid ya kulang sa akin nga hindi ko do hindi ko kumpleto kay wala ako kabalo kun din ko halin wala ako kilala kung sino ang father ko ang mother ko amo na ang nag nagsincha ko kay Lord nga Doon ka budlay, ato ko sulod, pero ginapaminsar ko, gyapon, din ko halin. Daw, pa ko question, sa muna nga nag, ano ko, hanay, kay gusto ko pang itaw, ng real mother ko. Pantil, sa tubo, wala ko pa siya po nakita. Una, sanggad ako, ko, oh, damo ko question mo, nga ah. Nga ah, wal, wala ka, sanggad ako ko. Oh. Nga ah, gin, hatag mo lang ko, damo, why? Pero along the way, syempre gin pa, ano ano gitsa ko ni Lord nga tanan nga bagay may reason tanan nga gakalatabo sa kabuhi ta may reason so along the way man na ano ko nga super thankful ko gyapon sa mother ko kay siguro wala ko kabalo ko ano tabo siya at that time nga nagdecide siya nga gin pa-adapt ya ko 
we don't know nga maybe ara sa, sa sitwasyon nga hindi pwede. Di ba? Damo kita may experience nga suffering, pero sige lang, ano lang, i-offer lang tanan ang tanan tanga pains kag suffering kay Lord, especially this season of Lent, di ba? Nag-suffer si Lord para sa aton. Di ba? Mas better nga mag suffer now, enjoy later sa heaven, kasi ako mag-enjoy, enjoy ta subong, kasi mal-suffer ta later sa hell. So, it's better to suffer now and enjoy later with the Lord. Sa kabuhi, hindi malikawan ang pagtilaw. Apa kung bastante lang kita sa pagsalig sa ginoo, mga ini ang mahapus malampuwasan. Kapareho sa inyo nasaksihan mga kapuso, hindi lang magdula sa paglaong. Lailain man ang forma sa bugay na gikan sa kaitaasan apang mayaragin sa gintigana para sa aton tanan. Kun sa popularidad sa tuigan nga pagpatigayon sang pagtaltal, wala na siguro sang mas makalabaw pa sa pagtaltal sa Gimaras nga sang ulihi gintawag nga pagtaltal sa balaan bukid. Kagkaupod sini nga kasikatan ang ngalan nga Jerry Robles. Sino man abi ang hindi makakilala sa nagserbe nga Heso Kristo sa sulod sang 15 anyos, halin sang 1997 tugtug 2011. Isa lang matuod kapalagwaon, apang para kay Jerry, hindi basta-basta ang papel nga iya gindala. Ano naman bala ang nadulot sini sa iya kaugalingon kag pangabuhi? Mga kapuso, makasama natin ngayong umaga ang pinakamatagal na gumanap ng Heso Kristo sa pagtaltal sa Gimara, si Sir Jerry Robles. Sir Jerry, magandang umaga. Uh, may aga man sa tanan ng regap. Tantaw sa morning edition sa kapuso. Mm -hmm. May aga sa tanan ng mga tumuloy sa bilog ng probinsya sa Gimara, sa Giliwilo. Madam, salamat for the time, Sir Jerry. Ngayon ikaw ang amon may istorya. We are very interested to know more about this devotion of yours and your experience. Hindi yung pag-intra mo sa pagtaltal sa Gimaras bilang Heso Kristo, saan o ni nagsugod, Sir Jerry? Sa ang ina, nag-umpisa sa edad ko pa lang sila. Pagkakal nag-start ako, hindi pa isa Kristo. Bali ako ang Roman soldier. So after nga nag-go ako sa Roman soldier, after sina mga pinapaka years, Why na sila sang ibulos nga mag Jesus Christ. So nakita nila ako dira sa may kapihan sa Central Market. Pagkakulong ko, sir, thank you very much. Willing gina ko sinadis kami anytime basta para sa iyang wala problema sa ako. Sir Jerry, ang bang mo wala sang problema but when you heard that you will take the role of Jesus Christ, dako nga responsibilidad nga ginhatag sa iyo. Anong nabatsyagan mo sa ito? Sang... Romero, sang wala ko pa maanuan din nga ara ako dira. Uh, medyo, ang ako matiyag, medyo bali wala lang bala. Siyempre, wala pa ko kumpisa. So, ang akong pagkabig, do medyo, do na uh, amazed na ako, nga asing ko ako gidaw. Siling ni Kiling, ang nag-founder, niya, bagay ka, pwede ka. Siyempre, bago lang ako, hindi ko man masiling na ma-perfect na mo ng sitwasyon. So, nag-agit pa ko alay sa ila sa mga ginapanghimo nila bala at least hasta sa ulihi o tatlo bala katuwig beforehand nga antes ako mag Jesus Christ doon mga 3 years o apat katuwig pag start yun siyang tal-tal sa Gimaras so nga amun sa to pag start pa lang dra pa lang kami dra sa bayi-bayi malapit lang why gani 1 kilometer ang pinalakat-lakat mga 1 kilometer lang gani so na siya Usually, your first experience, hindi mo na malipatan. Sir Jerry, will you share with us what you felt and your experience that time? Kasi it's a different feeling when you're given a responsibility to play, but a different one to play the part of Jesus Christ. Ikaw ang inalantaw sa tanan. Ikaw nag-aagi sa kasakit. Or at least sa tanan nga stages, hasta malabot mo ang bukid sa pagtaltal sa Gimaras, ang balaan bukid. So what was your experience that time, the first time around? Ang first na mon sir nga pagtaltal, dali tatlo ka binyo ang ginimo eh. First, dira pa lang alay sa kilit sa simbahan. So, ang 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 ano ang naglain ang ako nga balat si Agon, kumparar mo sa wala pa ko sa iya. Daw, daw tamang bala ka, I mean, ang ako mind, daw may, pero may lang may kasanag, daw wala sing, daw wala ko bala kabalo nga may mga problema ako nga ginatubang. Kahit kung may ara, mandang mga kosmosolver. Tapos, So, hindi ka nakabalo mag 
pangakig, kaya ngayon mo isip, daw magpakanubo na lang. Kaya tungod ang imong ginaisip. Na kung ano iya ginahimo, daw nagsulod sa akong lawas, ang iya na ginapanghimo, o bala ano ginapangambay sa iyang mga 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 gintutunan, bala sa Then, ang isa ka bagay na nag-change pa ito akong kahit kung diin ka nito ay tao na makatagto ako na bisan sa bukit-bukit na mga nakatagtoan ko nagainom o nalabayan ko, kinaimbita nila ako sila. Mm-hmm. So, pag-imbita nila sa ako, hindi sa mga istorya sa sang malain, ang ilagi ng bal ni Ari na si Jesus Christ sa atom. So, sort of, do, do happy ko bala nga mabatian sa ilang mga buwan nga ara ni Jesus Christ tapad na mo From that time and the following years after that, you were the one who really took up the role of Jesus Christ. Anong pinakamabudlay nga parte si ni? In what particular experience from the start until the crucifixion, nga consider mo nga mabudlay o kung tama ka challenging? Ang mambal. Ang sir, ha? Kung mambal ka na. Dahil kung tanan mga po sa akin, ay si mabudlay. Malo ka, tulukon mo mabudlay. Pero kung himuon mo, nahugot sa imo pag ipusoon, gari ang mga bagay. Basta hugot sa imulawas kag pag-imo mo sa maayong. Ang tanang nga kabudlay, tapos. Paising na mabudlay para sa iya. In your whole experience, how did this help or affect your personal life, your family, your work, your health? Paano ini nga debosyon na kabulig sa imo? Ako, oh, tamang it, sir. Tabako kay siyempre, daw positive ka sa panang bagay. Then, ang medyo ginaneglect mo nga problema nga mga bisanda ko, daw wala problema sa imo, daw gamay lang. So, makere mo, mahandol mo ang tanangang problema. Kaya daw, daw puro sabala sa iya nga, hindi na pinangalan pang magsiling ka, hindi, huwo na lang, para na lang mag-ayo ang tanan. Kaya kung ara ka sa iya nga, ano, so, tapos daw hindi ka bala ka bala magambala, maglain ang buot sa isang umangkat. Utol, isang umang ka-amigo, nagadamo ang akong amigo tungod. Siguro hindi sa akong, tungod kay Jesus Christ, kay ako si Jesus Christ. Ang ilaba lang nga daw muna ay nag-portray. Mm-hmm. Sir Jerry, I will give you a chance to give a message to everyone during this Holy Week season. Given that we are still facing a pandemic, ang importansya sa sakripisyo. Your thoughts about this, Sir Jerry? Uh, siguro, ang hambal ko lang sa atun na mga pareho ko man na na mga tao na kinanglanta lang siguro pag ulikid sa atong kapwa, pag intindihan ay ang tanan nga bagay nga ari dire, ikaw lang ang mag once ang imula. Was why ka man dito ito, amo mo nag-iapon, anytime, mapatay kita, amo na wala, anytime. So ang ato, ang pagtuot, ang pag-ano sa ginoo, subong pang pandemya, kinanglanta subong nga mag, mag uh, ulikid kita sa atong kapwa, mag binuligay kita, Intindi hontang aton parehos sa muna ba lang. Uh, Kinanglan ang bagay na dapat tayo muun sa buong kaayuhan na lang para sa aton. Alright, that's a heartfelt message, Sir Jerry. Salamat gid sa imong tiyempo. Ah. Kabay nga ang minsay mo, ang mag-serving nga giya, ilabinagid sa aton pag binagbinag sa importansya sa mga butang diri sa kalibutan. Thank you, Sir Jerry. Mayong sal- mayong salamat man, mayugid nga aga sa liwat sa tanang nga taga, nagalantaw kung mga taga-suporta sa GMA, may aga sa inyo tanan. Mga kapuso, ating nakasama si Sir Jerry Robles na gumanap sa papel ni Jesus Cristo sa pagtaltal sa Gimaras. Ang kanyang sakripisyo ang siyang nagbigay ng magandang epekto sa kanyang buhay at pakikihalubilo sa ibang tao. At ang sakripisyong yon ang tumatawag rin sa atin, hindi lang sa Holy Week, kundi sa pangaraw-araw nating pamumuhay. Sakripisyo para sa ating kapwa-tao, sakripisyo para sa ating bansa at sa ating pamilya. Naway maging makabuluhan ang ating pamumuhay sa mundo. Karagdagang impormasyon at good vibes sa pagbalik ng GMA Regional TV Early Edition. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Possession, ginasiling nga isa kahitabo kung sa diin ang painuino sa isa katao, ang ginasakyan sa iban nga espiritu. Sa masami, espiritu nga malain ang tinutuyo. Ini ang isa sa mga sitwasyon nga ginaatubang sa mga kasubong ni Brother Edwin Daulo sa ang Diyos Gugma Community. Sa pagpakigaway sa mga malaot nga espiritu, ano ba lang hinganiban nga iya ginasaligan? Ano naman nga katalagman ang iya ginasudlan para ang iban nga tao nga ginatublag ang iya mabuligan? 
Mga kapuso, makakasama po natin ngayong umaga ang founder at head servant ng Ang Diyos Gugma Community, si Brother Edwin Daulo. Good morning, Brother Edwin, and welcome to GMA Regional TV Early Edition. Good morning, Kate, at uh, nagpasalamat po tayo sa pinoon sa pagkakataon ito na ibinigay sa atin. At uh, salamat din sa inyong pag-anyaya sa akin na magiging kasama niyo sa inyong morning show. Yes. Thank you. Salamat man, Brother Edwin. Pero kamusta ka? Kamusta ang Diyos Gugma Community subong uh, may pandemya pa kita ang ginapangatubang? Oo, ginapasalamatan din natin ang ginoo sa Gracia na sa tunga sa pandemya nagpapadayang diapon ang komunidad sa Antisco. Brother Edwin, para sa beneficyo naman sa tanan natin ng mga viewers subong sa bungus ng pungsod, paano ba lana tukod ining ang Jos Gugma Community? The organization is a community, an instrument of service for the church that provides a school of formation for the lay on spirituality and service. It works with the whole church towards a Filipino nation transformed, renewed, and revitalized by the Trinity God. Brother Edwin, makadto kita sa aton nga topiko. Iniginatawag naton nga possession. Nagakatabo gid man bala nga ang isa ka tawo ginasudlan sang malain nga espiritu o kun ini ang tuga lang sang kahuyang sa pagtuo. Okay. Ang Bibliya nagasugid sa aton. Ang libro ni San Lucas, no? chapter 11, ang ano na una ina nga ang verse 14 nagasiling gidra nga Jesus was driving out a demon that could not talk. And when the demon went out, the man began to talk. So, ginapatita din no, sa uh, scriptura mismo na ang tao masudlan sa espiritu na malaot. May ara gitya nga mga tao na ginapusas, ginasudlan sa malaot na espiritu. Brother, sa kasubong sini nga mga kaso, kung may magdangop sa inyo komunidad, paano ka mo nag-intervene? Paano nyo bala ini ginapangatubang? Actually, gina, kung may arak din man, no, na pariusin na ang ginahimo sa community, uh, nagpangamuyo din sila una. Nagpangayo din na magpunan sila sa Espiritu Santo. Kaya napalaban natin nga ina ang panulay, iayos ang kadudoy man. Mm -hmm. Salamat, Brother Edwin. Hindi, gali, uh, hindi lang ulango ang naging eksperyensya mo, hindi ini naging mahapos, pero at the same time, hindi man ini upang bangod kay grabe gid ang pagtuo mo sa ginoo. Kaga sa subong naman, Brother Edwin, subong nga Holy Week, ano ang mensahe nga gusto mo ipalabot sa aton nga mga kauturan para labi pagid nga mapapag-on ang ilang nga pagtuo? Si Lord Jesus, ginpakita niya siya nga pagkapuli na kung paano niya dinhandaan at initiyak kamatayon sa Kus. Kaginagdaya gin si Peter James and John sa pagpupod sa iya no? na agutong nga mabaton niya ang kabubuton sa kamay na luwason ako, luwason ikaw eh, luwason ang iyang mga hinihig pa. No, paagi sa kamatayon nga mga uluya. Kay tanan kita, mag-atubang din sa siling uras sa atong kamatayon. Na handaan na itong ini. No, kay ang uras ka ini sa atong kamatayon, na wala sa tao nga hindi mag-atubang sa iyo. Gabahanan ka man, no, arang tanan nga puder sa iyo, arang tanan nga manggad sa iyo. Pero isa ka adlaw, itatanan, mag-agubang, tas ning uras ang atong kamatayon. 
Brother Edwin, thank you gid sa tiyempo nga ginhatag mo sa amon sa bunga adlaw. Kagapasalamat gid kami bangod kay nakahatag ka gid sang impormasyon para sa aton nga mga kapuso. God bless you, Brother Edwin. Maraming salamat sa inyo kay ni Bangidyo Dios sa inyong morning show. Salamat. Diyan lang kayo mga kapuso. Marami pang dapat abangan sa pagbalik ng GMA Regional TV Early Edition. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Milagro, dalang pan sa mga tao nga halos wala nasang padulungan. Apang hindi naman tanan nga nagapangay sini ang nagakabugayan. Pero isa sa mga buhi nga saksi sa Milagro, ang broadcaster sa Bacolod City nga si Grace Supe. Nadiskubrihan nga nagasuperar sa cancer sa uterus. Sa tunga sa nga ginapangatubang, iya ginpahayag nga siya ang ginbuliga ni St. Therese nga nanginarason ngang iya balatian ang nadula. Ang istorya ni Grace, tutukanta. This morning mga kapuso, Testimonies of Faith and Miracles ang isa sa laysay ng ating bisita. Isang radio broadcaster at isang devotee ang ating makakasama ngayong umaga. Let's all welcome ng Grace Supe. Hi ng Grace, good morning and welcome to Jemmy Regional TV Early Edition. Magandang umaga. Yes, Adrian, mayong aga sa aton nga mga tele viewers, no? Kag uh, dako gyud nga aton nga pagpasalamat tungod nga napilian ninyo ako nga magatagman sa akon nga testimony na tuhoy sa natabo sa akon nga milagro mm -hmm. sa akon nga pagpangawi. Nang Grace balikan ta ang tuig 2012. Anong natabo gani isa imo? Anyway, isang uh, 2012, uh, Adrian, na diagnose ako nga may uh, cancer mm -hmm. sa lining sa akon nga uterus, no? Kag uh, asang amoyad ko nga tiempo Pasakit, gid bala pa nung dumon nga ti at the time uh, why ako sang ubra wala gid ya as in kay na daw bago pa lang ko naka start bala as hindi pa regular so wala gid sang kwarta at the time anyway no uh, alas 7 ang uh, takna sang aga amo ini siya ang uh, schedule sang akon iyang uh, pagraspa o DNC dira iya sa may uh, Teresita Halandoni Provincial Hospital kag samtang nga naghigda ako kay ti uh, mga 6:30 naga turn over ina ang mga doktor sing ilang yes. uh, sang ang ila balang uh, mga pasyente mm. so medyo na dugay-dugay yan samtang nga naghigda ako ay uh, Adrian nakita mm. ko sa isa sa mga suga ang larawan ni Saint Therese of the Child Jesus actually first time nga nakahigda ako sa operating room mm. hambal ko lang uh, kun ano man ang akon nga ginabatyag nga balatian mm. uh, buligan niya ko nga mahibalan ini kag buligan niya man ko nga mabulong mm. ang akon nga ginabatyag milagro ang natabo uh, Adrian before mm. sina ako ni naoperahan ko November 1 gid mo 2012 mm. mga May sad to no uh, may first cousin ko nga mabata siya at the time mm -mm. Uh, nakibot lang siya kay gid imagine yang unod sang ATM niya is 11 to 13,000 amo lang nina kay okay. amo nang sweldo niya sa inaobra niya call center. Mm -hmm. Oo. May nakibot gid siya, naka-isol siya sa gin-inquire niya ang iyang balance nga may 57,000 nga unod ang okay. iyang ATM. Kag asta nga naoperahan gid ko ya Adrian. Amo to so, ang ginagasto sa operation ko. You know, uh, sang first gin nga pag-visit ni uh, St. Therese of the Child Jesus, mm -hmm. isa ako sini nga nag-cover, kay ginhagad ako mm -hmm. ni Sir Eli Tahanlangit, kag ni Ma'am Laarni Aguilar. Okay. Actually, 2003, sang nag-abot issue sa Polod, kag uh, ti ako yan, nag-upod man lang, kay ti nanamian, kabala nga may service, kamu yung uh, basang balyakar, ang mm -hmm. tsura niya nga nagkita sa akon, amo na siya ang nabutang sa iya nga mga tarpulin, mm -hmm. sa nga mutong at tiyempo. So, sa uh, 2013, March 2013, diri na kag nag-start nga nag-volunteer uh, na ako sa dira sa Carmelite Monastery. Kay dira na siya ang uh, image kinadala kung mag-abot diri iya sa may uh, syudad sa Bacolod, sa Negros Occidental. So, isa ako sa nangin sa sang second visit sa St. Therese uh, Relics. Grabe nga istorya ang may ara ka ng Grace, no? Very inspiring. Pagkatapos, ginagamit ka gini St. Therese of the Child Jesus ang gudipalaptang iya maayo nga mga intensyon kag mga mirakulo diri sa kalibutan nga aton ginatungtungan. Kamusta ka, Subong? Ang cancer, kamusta man? Kamusta ang sitwasyon mo? So, anyway, uh, ang cancer, tiway na, no? Wala na ginagbalik. 
kag uh, tinag pasalamat man po kay after sa tosang uh, operation mm. no, no gracia man pa lang nga nag-abot and then uh, subong no mayari kyo ding uh, batuyan anyway batuyan ko gin pangalanan ini nga Tibor's place mm. tungod nga gin pangalan ini sa kon ido nga si Tibor mm. so <laughs> amo nati subong amo ini ido okay man titi naga income kita bisan pa paano mm. no? na grace as you live your second life And for someone yung naka-experience sa Miraculo ni St. Therese of the Child Jesus, ano gina pinakadako nga pagbago nga imo na experience sa imo pangabuhi sa buong? Si, uh, si Golaki ang ginahambal nila. Mm-hmm. Ano, kapos lang, lakat nila, lakat dito. So after sa nga akong operation, dili na kagin uh, amat-amat ko na tadlo nga akong pagpangabuhi, no? Ayo hindi na taparyas ang una yung uh, kung di ta mainom ta to, mahagaran mm. kita. So mm. bong, ang aton lakat ya pangabuhi na git, no? Mm. Kag uh, ti, sa uh, advice ko lang sa aton nga mga kauturan nga do nagakadulaan asang paglaom, uh, pwede hindi man, no? Mm. Uh, sa mga depressed gera, mga muyo kita, no? Kay ti ako gani, isa gyud ka example nga hindi ko ya religious, mm. klase sa nga uh, tao hindi ginako kuman sa kaong galingon ko nga makasasala kita mm-hmm. pero may milagro nga nagabot sa aton nga pagpangabuhi so amo na nga aton nga dapat nga pamalandungan mm-hmm. uh, bilang uh, isa ka kristiyano mm-hmm. no sa sining mga tani hindi kita magpadaog sa mga problema mm-hmm. mga muyo kita para nga buligan kita sa aton nga mahal nga Ginoo kag nagpasalamat kita ko mm-hmm. uh, sa kay Saint Therese of the Child Jesus nga ginmilagrohan mm-hmm. niya ako hasta subong buhi pa kuya Adrian And lastly, ng Grace, ano mensahe mo sa imo pinalangga ng si Saint Therese of the Child Jesus? Kaya siyempre, sa makaangay mo ng mga devotee sa Sininga Santa. Go ahead na. Okay, no? Sa mga devoto ni uh, Saint Therese of the Child Jesus, uh, padayon kita nga mag-ampu uh, kag mag-salig uh, sa iya. Kaya uh, siya makabuligid, no? Sa sikreto lang, no? Nga pamaagi, pagi man siya nga pag-intercession, uh, Uh, makabulig siya sa nga dako sa aton no sa ngala niya kag siyempre mga muyok man kita sa aton nga mahal nga Dios kay uh, Papa Jesus nga buligan kita sa aton matag adlaw-adlaw nga pagpangabuhi hindi kita madulaan sang paglaom Adrian Nang Grace, madamang nga salamat sa pagsaling inahatag mo diri sa amon sa GMA Regional TV. Agri sa isay, imo mga inagyan. Mga nagkalailain nga problema kang mga pagtilaw humalin sa to pang 2012 tubtub subong nga may ara ka na bago nga pangabuhi pinagi sa Miracolo ni St. Therese of the Child Jesus. God bless you. May aga. Ngayong umaga mga kapuso na patunayan natin that faith comes from hearing. Ang mga istorya na kaparehaho ni ng Grace ay naging paraan para mas mapatibay ang ating pananampalataya sa ating poong may kapal. Adrian, kung hindi lang kita apektado sa pandemya, sigurado nga madamo sa aton mga kauturan ang nagagutok naman sa Gimaras para sa pagtaltal o kung sa iban pa mga lugar din sa Western Visayas para mag-pilgrimage. Exacto, Gidzed. Pero bisan hindi kita makalin sa aton mga panimalay. Hindi tapagalimtan mga kapugso nga ang hugot nga pagtuo ang wala sa ginapili nga lugar. Kag sa masami, ini ang ginapamatian. Malaki man o maliit ang kasalanang nagawa natin, patuloy lang tayong lumapit sa poong may kapal at humingi ng kapatawaran. Sinabi nga mga kapuso ni Pope Francis, God never tires of forgiving us. We are the ones who tire of seeking His mercy. Mga kapuso, ganyan ang ating Diyos. Basta buo sa loob natin na talikuran ang kasalanan, ibibigay talaga sa atin ang kapatawaran. Mga kapuso, may muna niyo malantaw ang ining episode sa GMA Regional TV official website sa www.gmaregionaltv.com. Kaya please click subscribe sa mga official YouTube channel. Kapag so today's the best day of your life. Gani start early, start right. Kaupod kay Katie Nivilla, ako naman si Adrian Prieto. Madamang salamat sa iyo pagtutok sa mga aga kag nagasali kami sa padayon nga suporta sa GMA Regional TV Early Edition. Kada sa tsas ang agay na. Mga kapuso, sa kada adlaw nga bugay sa aton, hindi kita magalipat na magubra sa ang kayuhan sa aton ni Sikatao. Ako si Attorney Sedfrica Baluna, buong puso para sa Pilipinas.